ഇന്നത്തെ ഈ ടിപ്പ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഗ്ലോ ആക്കാൻ അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ പാടുകൾ മാറാൻ സ്കിൻ റാഷസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാൻ പിന്നെ ചുളിവുകൾ മാറാൻ ചുളിവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ചെറിയ പിള്ളേർ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാറുണ്ട് പ്രായം അധികമില്ല പക്ഷേ സ്കിൻ കണ്ടാൽ കൈയൊക്കെ കണ്ടാൽ പ്രായം ചെന്ന് ചുക്കി ചുളിഞ്ഞതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പോവാൻ പോലും മടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഷോള് കണ്ട് കൈ മൂടിയിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ കളർ കൂടാൻ ഒക്കെ നല്ല ഒരു ടിപ്പാണിത് ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് അരി വേപ്പിലയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇല എടുക്കുന്നതിന് കണക്കില്ല ഒരു ഊഹം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കുറച്ച് കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പിന്നെ വേണം ഇതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം പച്ച മഞ്ഞൾ കറികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞളാണേ ഇനി പച്ച മഞ്ഞൾ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ പൊടി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട അത് പേസ്റ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് എണ്ണ തെളിയാൻ ടൈം കൂടുതലെടുക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ എന്നും പറയും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ എടുക്കണം അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ അത് അല്ലെങ്കിൽ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എത്രയും വേണോ അത്രയും എടുക്കാം ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചതച്ച് വെച്ച മഞ്ഞളും അരി വേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കണം ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആണെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാമേ എന്നിട്ട് തീ കുറച്ച് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഈ എണ്ണയിൽ ഇറങ്ങണം പക്ഷെ ഇല കരിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഈ ഇല ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടും അതാണ് പരുവം ഇല യാതൊരു കാരണവശാലും കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഈ ഇല ക്രിസ്പി ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ ഓയിലിൻ്റെ കളറും ഒരു പച്ച കളറാവും അതാണ് പരുവം ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് തണുത്ത ശേഷം അരിച്ച് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കാം ഇത് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ശരീരം മുഴുവൻ തേക്കണോ അതോ കയ്യിലോ കാലിലോ മുഖത്തോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുരട്ടാം കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അരമണിക്കൂർ വേണേൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കാം പിന്നെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓയിലാണ് ഇത് അവരെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരത്തിൽ തേച്ച് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് കുളിപ്പിക്കാം തലയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കേട്ടോ കാരണം മഞ്ഞളുണ്ടല്ലോ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എത്ര നാൾ വേണേലും പുറത്തിത് സൂക്ഷിക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം സാധാ ഓയിൽ പോലെ തന്നെയാണ് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വീട്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകാം ഇനി ഇത് കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പല്ലാതെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ എന്ന രീതിയിൽ ഏതാനും തുള്ളികൾ ശരീരത്തിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാലിലും കയ്യിലും ഒക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പുകാർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ആണ് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നല്ല ഓയിലിയാണെങ്കിലും ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ഓയിലി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടോ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നല്ല ഒരു ഓയിലാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം ടിൽ ദൻ ബൈ ഗോഡ് ബ്ലസ